सध्या आपण कोरोनामुळे सर्वजण घरातच आहोत आणि आपल्या घरामध्ये ज्या वस्तू उपलब्ध आहेत त्या वस्तूंपासून कशी रेसिपी बनवायची ते पाहत आहोत तर आज मी तुम्हा सर्वांची आवडती अशी वरणफळाची रेसिपी दाखवणार आहे त्याला कुणी कुणी चकोल्या पण म्हणतात तर चला अशा खमंग चटकदार चकोल्या कशा बनवायच्या त्या आपण पाहूयात आज मी वरणफळ तीन व्यक्तींसाठी बनवणार आहे त्यासाठी मी एक अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे आणि अगदी थोडीशी मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे तुम्ही फक्त मुगाची डाळ पण घेऊ शकता किंवा फक्त तुरीची तर पण डाळ घेऊ शकता आता आपल्याला यामध्ये गरजेनुसार थोडंसं पाणी घालायचं आहे जर तुमच्याकडे टोमॅटो शिल्लक असेल तर मी हा एक छोटा टोमॅटो चिरून घेतला आणि त्यातलं बिया मी शक्यतो टोमॅटोतल्या बिया काढत असते तर ह्या मी बिया काढून आता या बिया काढून मी आता या डाळीमध्ये मिक्स करत आहे शिजतानाच आपल्याला यामध्ये शिजून घ्यायचं आहे त्यामुळं अजून ते छान चवदार वरण होतं त्यामध्ये मी एक चमचा तेल पण घातलेलं आहे थोडी पाव चमचा हळद घातलेली आहे अर्धा चमचा धनाजिरा पावडर घातलेली आहे पाव चमचा लाल तिखट घातलेलं आहे आणि एक साधारण पाव चमच्यापेक्षा थोडंसं जास्त हिंग घातलेलं आहे हे मसाले मी शिजताना असे घालते कारण ह्या वरणाची चव एक छान येते मीठ आपण नंतर घालणार आहोत ही कुकरची रिंग जर तुम्ही कुकर लावताना असं भिजवून घेतली तर तुमचं कुकरचं प्रेशर लवकर येत आता प्रेशर येऊपर्यंत मी थोडासा गॅस मोठा ठेवला आहे प्रेशर यायला लागलं की हा गॅस लगेच बारीक करून ठेवायचा आहे आणि दहा ते पंधरा मिनिट आपल्याला बारीक गॅसवरच ही डाळ शिजून घ्यायची आहे आता तीन व्यक्तींसाठी मी हे गव्हाचं पीठ एक अशी वाटी गच्च भरून आणि अगदी थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे यामध्ये तीन जणांचे भरपूर वरणफळ होतात आता तुमच्याकडे जेवढ्या व्यक्ती असतील त्या पद्धतीने तुम्ही हे पीठ घ्यायचं आहे आता या पीठामध्ये आपण मसाले टाकूयात तसं हे पण वरणफळ मी दोन तीन प्रकारे करते आज मी तुम्हाला एक प्रकार दाखवणार आहे या पीठामध्ये मी पाव चमचा हळद टाकलेली आहे थोडीशी आपल्याला मिरची पावडर टाकायची आहे पाव चमचाच टाकलेली आहे थोडा हिंग घातलेला आहे अर्धा चमचा धना पावडर घातलेली आहे चवीनुसार आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही यामध्ये ओवा घ्यायचा आहे मी हा जवळजवळ अर्धा चमचा ओवा घेतला आहे आणि तो असा हातावर चुरडून यामध्ये घालायचा आहे याचा स्वाद चुरडल्यामुळं छान येतो आणि ह्या मस्त लागतात अगदी खाताना चवीला हे थोडेसे पाव चमचे जिरे पण मी हातावर चुरडून घालत आहे हे पदार्थ चुरडल्यामुळे त्याचा एक स्वाद याच्यामध्ये उतरत असतो तुमच्याकडे जर कोथिंबीर असेल तर तुम्ही यामध्ये कोथिंबीरसुद्धा बारीक चिरून घालू शकता किंवा कसुरी मेथी पण घालू शकता हे ऑप्शनला आहेत आता यामध्ये मी आपल्या चकुल्या मागू होव्यात त्यासाठी एक दोन चमचे मी तेल घातलं आहे आता हे मिश्रण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे बऱ्याच जणांच्या घरी या चकुल्या किंवा वरणफळ खूप आवडतं आणि मी असं ऐकलं की काही ठिकाणी पुरुषांना हे प चकुल्याने पोट भरत नाही किंवा आवडत नाही तर अशा वेळेस तुम्ही काय करायचं हे जेव्हा वरण फोडणीला द्याल तेव्हा थोडंसं त्यांच्यासाठी वरण बाजूला काढायचं आहे व दोन तीन पोळ्या किंवा दोन तीन भाकरी करायच्या म्हणजे आपले दोन्ही पण कामं होतात कुकरला प्रेशर आलेला आहे मी गॅस एकदम बारीक केलेला आहे आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घेऊ एकदम पाणी घालायचं नाही आहे आपण पोळ्याला पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ ठेवायचं आहे हाताची बोटं या पीठामध्ये अशी व्यवस्थित फिरून घेतली तर हे पीठ आपलं लवकर मळून होतं हे पीठ असं दाबून मळायचं म्हणजे आपला पिठाचा गोळा तयार होतो थोडंसं पाणी घालून मी अजून थोडंसं ढिल्ल करणार आहे फार जास्त पीठ ढिल्ल झालं तर त्यात वरणफळांचा घिचका होतो आणि जर तुमच्याकडनं हे पीठ जरी चुकून जास्त झालं तर तुम्हाला हवं तेवढं वरणफळ करायचे आणि राहिलेल्या याच्या मस्तपैकी तिखट चपात्या बनवायच्या आणि खायच्या मस्त लागतात त्या पण तर वरून मी तेल लावलं आहे आणि आता हे पीठ आपण एक दहा पंधरा मिनटं असं याला भिजू देऊ मला थोडंसं पीठ कमी वाटतं आहे म्हणून मी आपण जे पहिले मसाले टाकले ते थोडे थोडे मसाले टाकून थोडंसं एक पोळीचं पीठ मी अजून मळून घेते आता मी हा कुकर उघडलेला आहे आपण पाहू शकता डाळ अतिशय छान शिजलेली आहे जर तुम्हाला तुमच्या घरात कोणी चकुले खात नसेल आणि तुम्हाला वरण पाहिजे असेल तर थोडंसं तुरीची डाळ जास्त लावून तुम्ही आत्ताच हे थोडंसं वरण बाजूला काढून घेऊ शकता आता वरणफळ करायला आपल्याला अशी मोठी कढईच हवी आहे 
म्हणजे त्या व्यवस्थित शिजल्या जातात आता मी यामध्ये तूप घेत आहे तुम्हाला हवं तर तुम्ही तेलात पण ही फोडणी देऊ शकता तुपातली फोडणी छान लागते तुम्ही हवं तर तूप घ्या किंवा तेल घ्या आपण अगोदर पाण्याला फोडणी देऊन घेणार आहोत आपलं तूप गरम झालेलं आहे हे पा पाव चमचा मी मोहरी घातलेली आहे पाव चमचा जिरं घातलेलं आहे पाव चमचा हिंग घातलेला आहे आणि माझ्याकडे मी नेहमी अशी मिरची ठेवत असते शिल्लक हे हिरव्या मिरचीचे दोन चार तुकडे या फोडणीत घालत आहे यामुळे त्या वरण फळाला एक छान चव येते अगदी थोडीशी मी हळद घालणार आहे आपण वरणात घातलेलीच आहे आणि आता आपण या फोडणीमध्ये पाणी घालू या पाण्यामध्ये अगदी अजून थोडेसे आपल्याला मसाले घालायचे आहेत आपण कारण डाळीमध्ये थोडेसे मसाले कमीच घातलेले आहेत आता हे मी थोडीशी मिरची पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा धना पावडर घातलेली आहे या पाण्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे या वरणामध्ये पण मी थोडंसं मीठ घालत आहे किंवा तुम्ही एकदाच जरी मीठ घातलं तरी चालेल आता आपल्याला या पाण्यामध्ये आपल्याला आवडीनुसार गुळ घालायचा आहे छान लागतो अगदी गुळ घातला की मी साधारण लिंबापेक्षा थोडासा कमी घातला हवा तुम्हाला कमी वाटला तर तुम्ही मागून थोडासा गुळ नंतर ॲड करू शकता हे फोडणी दिलेलं पाणी उकळतंय तोपर्यंत आपण या पिठाच्या आता चकुल्या बनवून घेऊया चांगलं पीठ भिजलेलं आहे परत एकदा थोडंसं एकजीव करून घ्यायचं आहे छोटे छोटे उंडे घेतले म्हणजे पटपट होतं गरजेनुसार आपल्याला थोडंसं पीठ लावायचं आहे हे पा पाण्याला उकळे आलेले आहे चांगली गॅस आपण एक मिनटं बंद करूया आता हे वरण फळं आपण ह्या चपात्या लाटून घ्यायच्या आहेत आता ह्या खूप जाड नाही ठेवायच्या तुम्हाला जर संध्याकाळच्या वेळेस खूपच भूक लागली आहे आपल्याला पोटभरीचं जेवण तर हवं आहे अशा वेळेस तुम्ही पटकन एकीकडे वरण शिजून घ्या अशा प्रकारे असं पीठ मळलं की अगदी तुम्हाला झटपट ह्या चकुल्या खायला तयार होतात या पोळ्या एकसारख्या लाटून घ्यायच्या आहेत खूप जाड पण ठेवायच्या नाही आहेत बऱ्यापैकी थोड्या पातळच बनवायच्या म्हणजे ह्या फार लवकर शिजतात तुम्ही जाड जाड ठेवल्या तर मग त्या कच्च्या राहतात चांगल्या लागत नाहीत ह्या किनारी किनारीने ही पोळी लाटायची म्हणजे पोळी जाड राहत नाही किनारीला आणि मध्ये पण लाटली जाते आता ही पोळी आपण एक ताटात अशीच ठेवूया अशा प्रकारे मी या सगळ्या पोळ्या लाटून घेत आहे या पोळ्या करताना एकमेकाला चिकटू नये म्हणून असं थोडंसं तुम्ही मध्ये पीठ ठेवून जरी एकावर एक ठेवल्या तरी चालतात आता मी यामध्ये थोडंसं अजून पाणी घालणार आहे कारण हे शि नंतर खूप घट्ट पडतं वरण घातल्यावर आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही हे व वरण रवीने घोटून घेऊ शकता पण माझ्या मुलाला अशा डाळिंब्या डाळिंब्या आवडतात हे कुकरमधली डाळ वाळायला जाऊ नये म्हणून मी असा हा कुकर धुवून घेतला आहे व हे पाणी यामध्ये मिक्स करत आहे हे वरण आपलं उकळलेलं आहे हे तुम्ही पाहू शकता फार मोठे पण करायचे नाही फार छोटे पण बनवायचे नाही आणि आता या उकळत्या वरणामध्ये आपल्याला हे टाकायचं आहे वरण आपलं उकळत राहिलेलं असलं पाहिजे अशा पद्धतीने या सगळ्या लाटलेल्या चपात्या मी यामध्ये या शिजायला वरणामध्ये घालणार आहे अशा थोड्याशा चमच्याने हलवून घ्यायच्या म्हणजे त्या एकमेकाला चिकटत नाही तुम्ही पाहू शकता या सगळ्या खुल्ल्या झालेल्या आहेत तुम्ही जर हलवल्या नाही तर त्या एकमेकाला चिकटून त्याचा लगदा होतो आता आपण थोडासा दोन तीन उकळ्या चांगल्या येऊन दिल्या की आपण थोडासा गॅस मिडियम करायचा आहे शिवाय आता आपण हे पीठ मळलेलं ताट आहे ते खालून स्वच्छ करून घेतलेलं आहे मी आणि हे अर्धं असं थोडंसं उघडं राहिलं असं हे झाकण ठेवायचं आहे म्हणजे आपल्या ह्या मऊ चकुल्या शिजतील पाच सात मिनटं झालेले आहे तुम्ही पाहू शकता आपलं वरण फळ एकदम छान शिजलेलं आहे आणि हे पाहतो मी किती घट्ट पडले हे जर तुम्हाला वाटलं की खूपच घट्ट झालं आहे पाणी खूपच कमी झालं तर तुम्ही गरम पाणी करूनच यामध्ये टाकायचं आहे नाहीतर त्यातली सगळी मजा निघून जाते असं खालून घ्या हलवून घ्यायचे आहेत म्हणजे नाहीतर त्या खाली लागतात आता मी गॅस बंद करते आहे या आपल्या वरण फळ शिजून तयार झालेले आहेत यावर जर कोथिंबीर आणि कडीपत्ता असता तर काय मजा आली असती पण असो तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाका मी आता गॅस बंद करते हवं तर गॅस बंद केल्यानंतर तुम्ही हे दोन मिनटं झाकून ठेवू शकता म्हणजे वाफेवर जर तुमच्या कच्च्या राहिल्या असतील तर त्या वाफेवर पण शिजल्या जातात तसे हे वरण फळ फार झटपट तयार होतात या वरण फळासोबत आपल्याला 
पापड शेंगदाण्याची चटणी वरून पिळायला लिंबू साजूक तूप वरून घालायला इतका सुंदर बेत होतो तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेस आता सगळेजण घरीच आहात संध्याकाळच्या वेळेस बनवा सगळेजण पर पुरा परिवार एकत्र बसून याचा आस्वाद घ्या मला आशा आहे तुम्हाला माझी ही रेसिपी नक्कीच आवडेल तुम्ही नक्की करून पहा माझ्या प्रतिभा फिरोद्याज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा म्हणजे माझी नवीन येणारी रेसिपी तुम्हाला लवकर समजेल आपणा सर्वांचे धन्यवाद कोरोनामुळे तुम्ही घराच्या बाहेर कुठेही जाऊ नका घरातल्याच या रेसिपी करत जा